குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பேலலோகிராம் இணைகரம் வரைதல் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பேலலோகிராம் அதாவது இணைகரம் வரைதல் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இணைகரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல் அதாவது டூ அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பேரலாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அதாவது பேரல் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரயில்வே கிராசிங்கோ இல்லை அல்லது ஒரு ஜன்னல் கம்பிகளோ இது பேரல் லைன்ஸாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேரலாக இருக்கும் அண்ட் தென் மீறி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் தட் இஸ் கால்டு பேரலோ கிராம் இதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பேரலோ கிராம் வரையறதுக்கு வந்து எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா மூன்று அளவுகள் வேணும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம குவாடிலேட்டர் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா குவாடிலேட்டர் பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு வரையறதுக்கு ஐந்து அளவுகள் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெபீசியம் பார்த்தோம் ட்ரெபீசியம் வரையறதுக்கு ஃபோர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது மாதிரி இப்போ பேலலோகிராம் வரையறதுக்கு வந்து மூன்று அளவுகள் வேணும் அந்த மூன்று அளவுகள் வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம் இரண்டு அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் வந்து இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்கள் இரண்டு மற்றும் ஒரு கோணம் இருக்கலாம் அல்லது அடுத்துள்ள பக்கங்கள் இரண்டு மற்றும் ஒரு மூளை விட்டம் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பக்கம் ஒரு மூளை விட்டம் ஒரு கோணம் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ல வேணா கொடுத்துருக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற எக்ஸாம்பிள் சம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ தான் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன்ல இருக்கு பேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரலோகிராம்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போறோம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா டூ அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கு அடுத்துள்ள பக்கங்கள் இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை வச்சு நம்ம இன்னைக்கு இணையகரம் எப்படி வரையும் முதல்ல நம்ம ரஃப் டயக்ராம் வந்து வரையணும் ஸோ ரஃப் டயக்ராம் வந்து எப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முதலையே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து ரஃப் டயக்ராமில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிடணும் ஸோ ரஃப் டயக்ராம்ங்கிறது வந்து அளவு கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு தான் போடணும் அளவு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் கையில் வரையிறேன்ருக்காங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி கையில் வரையிறீங்க வந்து ஸ்கேல் வச்சு அழகாக நீட்டாக வந்து ஒரே ஒரு பேரலோகிராம் மாதிரியே ஷேப்பில் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே பிஐ ஐஆர் பிஐஆர் என் பேர் பிஐ ஆடி பேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரலோகிராம் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பேர்ட் அப்படிங்கிறது நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எழுதணும் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இயர் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பிஐ ஆர் பி ஸோ இதுதான் பேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரலோகிராம் என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிஐ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஐஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த ஐஆரோட அளவு வந்து பாருங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் இன்னொரு அளவு கொடுத்துருக்காங்க பிஐஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டிகிரி பிஐ ஆர் இங்கே தான் வந்து செவன்டி டிகிரி செவன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் அதாவது குறுங்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து குறுங்கோணம்னா நமக்கு என்ன வந்து இந்த கோட்டுக்கு உள்பக்கமா ஒரு நைன்டி டிகிரி விட உள்பக்கமா வரக்கூடியது தான் வந்து குறுங்கோணம் இப்ப வந்து நம்ம பேரலோகிராம் வரைய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பிஐ வந்து என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோல ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் நடுவில் அஞ்சாவது பாயிண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் இப்படிதான் வச்சு நீங்க பாருங்க ஜீரோல ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டையும் வர ரெண்டையும் பாயிண்ட் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் செக்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் இது வந்து ஸ்டார்டிங் இது பி இது வந்து ஐ இது கரெக்டாக இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் அளந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ் அந்த ஆங்கிள் வந்து செவன்டி டிகிரி என்ன பண்ணணும் மெஷர் பண்ணணும் செவன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது கீழே இங்கே ஐல இருந்து நம்ம எடுக்கணும் எப்பவுமே இப்போ பிஐ ஆர் அப்படிங்கிறது ஐல இருந்து சென்டர் பாயிண்ட் தான் வந்து
இங்கே மேலே வந்து சம் நீங்கள் என்ன வேணால் மார்க் பண்ணிக்கலாம் சம் எக்ஸ் ஆர் ஒய் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து மேலே சும்மா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா இது வந்து செவன்டி டிகிரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு இன்னொரு அளவு இன்னொரு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற இங்கே ஐலிருந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவு இருக்குது அதை வந்து நம்ம காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு காம்பஸ்னால் உங்களுக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஜீரோவில் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள் எங்கேன்னா ஃபைவில் ஓகே ஃபைவில் வச்சு கரெக்டாக ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு லெஃப்ட் சைடில் பிடிச்சிக்கணும் ரைட் சைடில் பிடிச்சிக்கணும் அளவு வந்து மாறிடும் ஸோ அதனால இங்கேயே பிளட்டில் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் தான் இதில் பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஆர்க் பார்த்தீங்க இந்த ஒரே ஒரு பிளட்டு தான் வரையணும் ஒரு ஆர்க் வந்து அழகாக நமக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த லைனில் இந்த ஆர்க் இந்த ஆர்க் வந்து எந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஆர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அதாவது பி ஐ ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருச்சு தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதே அளவு இதே மாதிரி காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து பேரல் தானே அதனால கீழே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலேயும் சேம் அண்ட் தென் இங்கே ஃபைவும் இங்கே ஃபைவும் சேம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம இதில் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கோம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்து இங்கிருந்து பீலிருந்து என்ன பண்ணிடுறேன் இங்கே இன்னொரு ஆர் பறந்திருக்கேன் இங்கிருந்து இங்க என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தோம் இல்லையா இதுவும் இந்த பக்கம் வரக்கூடியது சேம் அதனால இங்க இருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ல இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ஒரு ஆர் பறந்தாச்சு இப்ப இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இங்க கீழேயும் மேலேயும் சேம் அப்படிங்கறதுனால சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கணும் நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி கரெக்டாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆர் வந்து வரையணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர் வந்து வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அதை லைட்டாக தெரியுது அதனால் நான் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு வந்து வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து நான் டி அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த டி ஆர் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இந்த டிஆர்பி அதை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த அளவு வந்து நம்ம என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கீழேயும் மேலேயும் சேம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பி டி வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இது வந்து நம்ம எவ்வளோ அளவு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் நம்ம அளவு எடுத்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதனுடைய ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணணும் ஏன் ஹைட் வந்து நம்ம மஷ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பேலலோகிராமுடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் த பேலலோகிராம் வந்து என்ன பி இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அதாவது பி இன்டு ஹெச் அப்படிங்கிறது பேஸ் இன்டு ஹைட் அடிப்பக்கம் இன்டு உயரம் அடிப்பக்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஹெச்ங்கிறது உயரம் வந்து இல்லை அதனால நம்ம உயரம் வந்து என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா மெஷர் பண்ணி ஆகும் உயரம் மெஷர் பண்ணணும்னா நீங்க நைன்டி டிகிரி எங்க சேமா இருக்கும் ஸோ இங்க பாருங்க இங்க இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில இங்க மேல இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து இங்க நைன்டி டிகிரியில இப்படி சேமா இங்க வர மாதிரி என்ன பண்ண முடியுங்க நைன்டி டிகிரிக்கு நேரம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு இந்த கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்ல இங்க நைன்டி டிகிரியில ஒரு பாயிண்ட் வச்சு இந்த லைன்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துக்கு சும்மா ஒரு பாயிண்ட் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஸ்கேல் எடுத்து நீங்க அழகா என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்க நைன்டி டிகிரிக்கு வந்து இதுதான் நைன்டி டிகிரி வரக்கூடிய உயரம் ஓகே இதுதான் உயரம் இப்படி லைன் நேரம் நீங்க ப்ரொட்ராக்டர் எதுக்குன்னா கரெக்டா நைன்டி டிகிரி வருதான்னு சொல்லி மெஷர் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல்ல வந்து இதனுடைய மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி அழகு பார்ப்போம் பாருங்க எவ்வளோ வருது கரெக்டாக ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் வச்சு வந்து என்ன வருது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ வந்து ஹைட் மெஷர் பண்ணியாச்சு இப்போ ஈஸியாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேரலோகிராம் வரைஞ்சிடலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடு ஃபஸ்ட்டு லைன் செக்மெண்ட் வரைஞ்சிட்டு இங்கேருந்து ஆங்கிள் செவன்டி டிகிரி எடுத்துட்டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு வரைஞ்ச உடனே நமக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிருது தென் இங்கேருந்து சிக்
மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் தனியாகவே எடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் கடைசியிலிருந்து டூ டிஜிட்ஸ் தள்ளி ஏன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு டிஜிட்ஸ் தள்ளி உங்களுக்கு புள்ளி வருது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணிக்கணும் ரெண்டையும் இதில் இருக்கும்போது நமக்கு தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒரு உதவி படம் வரைந்தேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவில் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் செவன்டி டிகிரி ஆங்கிள் அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு வில் வெட்டணும் அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இங்கிருந்து ஃபைவ்க்கு ஒரு ரெண்டு வில் வெட்டணும் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணணும் இவ்வளோதான் வந்து நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை நீங்கள் உங்களுடைய ஓனாக எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டெப் First one, draw a line segment BI is equal to 6.5 cm. Okay, that is one line segment one is 6.5 cm. Then, second one is make an angle BIX is equal to 70 degree at I on BI. That is one of the lines of the segment BI is equal to 70 degree at I on BI. That is one of the lines of the segment. வச்சு ஐ அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சு செவன்டி டிகிரி அக்யூட் ஆங்கிள் வந்து மார்க் பண்ணணும் தென் வித் ஐ எஸ் சென்டர் ட்ரா அண்ட் ஆர்க் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கட்டிங் ஐ எக்ஸ் அட் ஆர்க் தென் ஐலிருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒரு ஆர்க் வந்து ஐ எக்ஸ் அப்படிங்கிற லைனில் வரைகிறோம் இப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுறோம் தேர்ட் பாயிண்ட் வித் பி அண்ட் ஆர் ஆஸ் சென்டர்ஸ் Draw arcs of the radius 5 cm and 6.5 cm respectively. Let them cut at D. அதாவது பில் இருந்தும் ஆரில் இருந்தும் ரெண்டு ஆர்க்ஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கும் ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் வந்து டி தென் ஜாயின் பிடி அண்ட் ஆர்டி நவ் பிஐ ஆர்டி இஸ் த ரெக்வயர்ட் பேரலோகிராம் இது தான் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பேரலோகிராம் இது தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் இதே மாதிரி எழுதலாம் இல்லை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி உங்களுடைய ஓன் ஸ்டைலில் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து வேறு ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்றும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்